বাজারে যখন এসএসডি কেজি দরে কেনা যাবে তখন আমরা এই প্রোডাক্টটা হাতে পেয়েছিলাম কিন্তু রিভিউ করার সময় ঘনি আসতে আসতে দাম বেড়ে গিয়েছে অলমোস্ট ফিফটিন পার্সেন্ট ঘটনা সত্য ইন্টারন্যাশনাল বাজারে এসএসডি ল্যান্ড সেলের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে ইন্টারনালি বাংলাদেশের মার্কেটেও বেড়েছে এসএসডির দাম একই সাথে ডলার রেটের ঊর্ধ্বগতি তো রয়েছেই যাই হোক দুই সালে পিসি বিল্ডার বাংলাদেশ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বিভিন্ন ক্যাপাসিটির এসএসডি গুলো নিয়মিত রিভিউ করে যাচ্ছে তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে বিশ্ববিখ্যাত ব্র্যান্ড লেকজারের তৈরি লেকজার প্রফেশনাল এন এম প্রো নামের মধ্যেই প্রফেশনাল শব্দটা ব্যবহার করে তারা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে সমস্ত স্কিলহীন প্রফেশনাল ব্যক্তি রয়েছেন তারা এইসএসডিটা ব্যবহার করলে নিমেষই হয়ে যেতে পারবেন গ্রাফিক ডিজাইনার কিংবা ভিডিও এডিটর যাই হোক জোক স্যাপার্ট এসএসডিটার ক্লেম রিড স্পিড হচ্ছে সাত হাজার পাঁচশো মেগাবাইটস পার সেকেন্ড আর রাইট স্পিড হচ্ছে তিন হাজার মেগাবাইটস পার সেকেন্ড জিনিসটা বেশ ইন্টারেস্টিং কারণ প্রত্যেকটা এসএসডির ক্যাপাসিটি অনুযায়ী রিড রাইড স্পিড ডিফারেন্ট হয় শুধুমাত্র এই লেকজার কি দেখলাম যে তারা অ্যাডভার্টাইজ করার সময় আপ টু তাদের ম্যাক্সিমাম স্পিডটাই শুধুমাত্র অ্যাডভার্টাইজ করছে না ক্যাপাসিটি অনুযায়ী যে স্পিডটা আমরা পেতে পারি ঠিক সেটাই মেনশন যাই হোক কথা এবং কাজে কতটুকু মিল রয়েছে সে তদন্ত হবে একটু পরে আপনাদের সাথে আছে আমি অনন্য জামান আপনারা দেখছেন পিসি বিল্ডার বাংলাদেশ শুরু করা যাক কম্পিউটার অ্যানালাইসিস দিয়ে কম্পিউটার অ্যানালাইসিসে গেলে একটু আগে বলে এসেছি যে এক একটা কোম্পানি ক্লেম করে যে স্পিড বাস্তব অর্থে তাদের সব ক্যাপাসিটিতে সেই স্পিড দেওয়ার সক্ষমতা তাদের নাই সেটাই কম্পিউটার অ্যানালাইসিস দেখলে পরে আপনার একটু ক্লিয়ার হবেন চলুন ঘটনা দেখা যাক লেকজার প্রফেশনাল এন এম এইট হান্ড্রেড এর বাংলাদেশের অফিসিয়াল ইম্পোর্টার হচ্ছে গ্লোবাল ব্র্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড পাঁচশো জিবির এই এসএসডিটা সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য তারা নির্ধারণ করেছে সাত টাকা চলুন আমরা দেখে নেই এই প্রাইস রেঞ্জে কি কি কম্পিউটার রয়েছে প্রথমেই রয়েছে স্যামসাং নাইন এইটটি প্রো পাঁচশো জিবি এটার দাম হচ্ছে সাত টাকার মতো এরপরে সিগেট ফায়ার কুডা ফাইভ থার্টি পাঁচশো জিবির দাম হচ্ছে আট হাজার চারশো টাকার মতো লেকজারেরি এন এম সেভেন নাইনটি পাঁচশো বারো জিবির দাম হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকার মতো পাঁচশো জিবির আমরা কেসি থ্রি থাউজেন্ড বা কেপি এইট হান্ড্রেড এই বডেলগুলো বাজারে এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি না দ্যাটস ওয়াই কম্পিউটার অ্যানালাইসিসে এগুলোকে ইনক্লুড করা হয়নি যাই হোক এবার আনবক্সিং শুরু করা যাক কালো এবং সোনালি রঙের প্রিমিয়াম লুকিং বক্সের উপরে এসএসডির মডেলটি লেখা এবং ঠিক নিচের দিকে রিড স্পিড লিখে রাইট স্পিড লিখতে ভুলে গিয়েছে লেকজার যা শুধু লেকজারি নয় প্রায় প্রতি কোম্পানিগুলোই ভুলে যায় তবে অ্যাটলিস্ট ওয়েবসাইটে তারা মেনশন করে দিয়েছে বক্সটি খুললে দেখতে পাবেন ট্রান্সপারেন্ট প্লাস্টিকের কেসের নিচের দিকে জ্ঞান বৃদ্ধির স্বার্থে একটা ম্যানুয়াল এরপর এসএসডিটা ঠিক উপরে একটা স্ক্রু পাবেন যেটা স্ক্রু ভুক্তভোগীদের আবেগে আপ্লুত হতে বাধ্য করবে এবং এরপরে ট্রান্সপারেন্ট কভারটি খুললেই হাতে পেয়ে যাবেন আজকের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু লেকজার প্রফেশনাল এন এম এইট হান্ড্রেড প্রো এবার চলুন কি স্পেসিফিকেশনগুলো দেখে নেওয়া যাক এই এসএসডিটা প্রফেশনাল বা হার্ডকোর গেমার যাদের কথাই বলেন না কেন একদমই একটা হাই এন্ড ফ্ল্যাগশিপ গ্রেডের এসএসডি জেন ফোরে এই এসএসডিটার রিড স্পিড হচ্ছে সাত এবং রাইট স্পিড ক্লেম করা হয়েছে তিন কিন্তু ওয়ান টিবি ভেরিয়েন্ট নিলে আপনি সাত হাজার পাঁচশো রিড এবং ছয় হাজার তিনশো রাইট স্পিড পাবেন যা একটা জেন থ্রি এসএসডি ডাবল স্পিড এবং বলতে পারেন জেন ফোর এসএসডি গুলোর মধ্যে ফার্স্টেস্ট এসএসডি গুলোর মধ্যে এটা পড়বে এর আগে আমাদের টেস্ট করা ফায়ার কুড়া ফাইভ থার্টি সিরিজ কিংস্টন কেসি থ্রি থাউজেন্ড কিংসম্যান কেপি এইট হান্ড্রেড এই লেভেলই এটা বিলং করে এতে ব্যবহার করা হয়েছে ওয়ান সেভেন্টি সিক্স লেয়ারের মাইক্রোন টিএলসি ফ্ল্যাশ মেমোরি এবং টুয়েলভ এন এম কন্ট্রোলার যার কারণে এটা তুলনামূলক কম হিট প্রডিউস করে এবং কম পাওয়ার কনজামশন করে থাকে এবং সাথে রয়েছে পিএস ফাইভ সাপোর্ট হাতে নেওয়ার পরে সর্বপ্রথমে দেখতে পারবেন এসএসডি স্টিকারটা যা কালো রঙের পিসিবির উপরে থাকা কন্ট্রোলার ডিরাম এবং মেমোরি চিপগুলোকে পুরোপুরি কভার করে হিট ট্রান্সফার হতে সহায়তা করে স্টিকারটার মধ্যে একটা অ্যালুমিনিয়াম কোট রয়েছে যে কারণে এটা একটু থিক এবং শক্ত যে কারণে এটা ভেতর থেকে হিট ডিসিপেট হয় এসএসডিটার ডাইমেনশন হচ্ছে এইটটি বাই টোয়েন্টি টু বাই টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর ফাইভ মিলিমিটার সোজা বাংলায় হচ্ছে এটা টু টু এইট জিরো ফর্ম ফ্যাক্টরের একটা এসএসডি বিল্ড কোয়ালিটি হাতে নিয়ে ডিসেন্ট মনে হয় আই মিন ঠিক গরিব এসএসডি গুলোর মতো না এরপরে টিয়ার ডাউন শুরু করা যাক এসএসডি টিয়ার ডাউন খুবই কমপ্লিকেটেড জাস্ট উপরে স্টিকারটা খুলে ফেললি কাহিনী শেষ স্টিকার বাদে এনভিএমএ গুলোতে আসলে টিয়ার ডাউন করার তেমন কিছু থাকে না টিয়ার ডাউনের জন্য স্টিকারটা একটু সাবধানে ধীরে ধীরে খুলে নিয়ে আসতে হবে খেয়াল রাখতে হবে ভালো থার্মাল কন্ডাক্টিভিটির জন্য এতে খুব হার্ড গ্লু ব্যবহার করা হয় তাই খুব বেশি ঠেলাঠেলি করলে পরে এসএসডি ড্যামেজ হয়ে যাওয়ার একটা রিস্ক থেকে যায় অনেক ক্ষেত্রে সচরাচর এইসব খোলাখুলি না করাই ভালো কারণ কোনোভাবে একটা কন্ট্রোলার যদি তুলে নিয়ে আসেন কাহিনী শেষ কন্ট্রোলারের প্রসঙ্গ যখন উঠলি চলুন কন্ট্রোলার অ্যানালাইসিস শুরু করা যাক কন্ট্
28 বল এবং 14 এমএম বাই 14 এমএম এফসিসি এসপি প্যাকেজিং এর এসএসডি তে ইনস্টল করা থাকে এ র‍্যান্ডম রিড 1 মিলিয়ন আইওপস এবং র‍্যান্ডম রাইট 800 কে আইওপস সেই সাথে রয়েছে রেইড এবং ইসিসি সাপোর্ট এর পিক পাওয়ার কনজাম্পশন মাত্র 3 ওয়াট যার কারণে এটা তুলনামূলকভাবে খুবই কম হিট জেনারেট করে পাশাপাশি বিদ্যুৎ সাশ্রয় করে থাকে ইনোগ্রিটের এই কন্ট্রোলারটা একদম টপ লেভেলের একটা কন্ট্রোলার বলতে পারেন যদিও ফিশন মাইক্রন অনেক দিন ধরে বাজারে আছে তবে সেই তুলনায় ইনোগ্রিটও কিন্তু পিছিয়ে নেই এবার একটু মেমরি সেলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করা যাক এসএসডি টাই টোটাল স্পেস রয়েছে 512 গিগাবাইট যেটা ফরম্যাট করার পর কিছুটা কমে যায় যদিও এটা অ্যাডভারটাইজ করা রয়েছে 500 গিগাবাইট হিসেবে বাট অ্যাকচুয়ালি এটা একটা 512 গিগাবাইটের এসএসডি যদিও ফরম্যাট করলে পরে কিছুটা সেখান থেকে কমে আসে এর মেমরি চিপের ড্রাইভার হচ্ছে W10 এবং LBS সাইজ হচ্ছে 512 এটার ফার্মওয়্যার ভার্সন হচ্ছে 3.7 FV পিসিবি তে টোটাল 8টা ন্যান্ড চ্যানেল রয়েছে দেখেই বোঝা যায় এর মধ্যে আর এক্সট্রা কোনো ন্যান্ড চ্যানেল লাগানোর জায়গা নাই তখনই স্বভাবতই আমরা এর আগেও কেপি 800 এ প্রশ্ন করেছিলাম এখানেও প্রশ্নটা ছুড়ে দিতে হয় তার মানে কি এর মানে হচ্ছে যে যতগুলো ন্যান্ড সেল এখানে বসানো সম্ভব সব বসানো আছে দেখা যাবে এটার 1 টিবি 2 টিবি इवन 4 টিবি ক্যাপাসিটি সবগুলো ক্যাপাসিটিতে এই सेम নাম্বার অফ ন্যান্ড চ্যানেল আছে বাট এই এসএসডি এর ক্যাপাসিটি কেন 512 1 টিবি তে কেন 1 টিবি 2 টিবি তো 2 টিবি 4 টিবি কেন 4 টিবি তার মানে এখানে ফার্মওয়্যার বা কোনো কিছু একটা দিয়ে আমাদেরকে শুধুমাত্র এই ক্যাপাসিটিতে ইউজ করতে দেয়া হচ্ছে এর কারণ কি কাঁচামালের কি কোনো দাম নাই অফকোর্স দাম আছে বাট কখনো কখনো ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসে গিয়ে দেখা যায় আপনি বারবার যদি প্রিন্ট করতে যান डिफरेंट डिफरेंट ডিজাইনের डिफरेंट डिफरेंट নাম্বার অফ ন্যান্ড সেল দিয়ে তাইলে দেখা যায় আপনার কস্টিং হতে বেড়ে যাচ্ছে দ্যাটস ওয়াই এইভাবে করাটাই হয়তো ওদের জন্য बेसि कस्ट इफेक्टिव होट्स वाई लेक्सार বা কিংসম্যান বা আর অনেক কোম্পানি রয়েছে যারা একই সাথে ম্যাক্সিমাম কোয়ান্টিটির মেমোরি সেল একেবারে সোল্ডার করে প্রিন্ট করে নিয়ে আসে তারপরে সেটা ফার্মওয়্যার দিয়ে লিমিট করে করে বাজারজাত করে আমরা আগেও বলেছি ওই টাইপের জ্ঞান যদি কখনো আমাদের উপরে নাজিল হয় যে আমরা ফার্মওয়্যার ব্রেক করে বা মডিফাই করে সবগুলো এক্সেস করতে পারি খুব ভালো হতো খারাপ হতো না যাই হোক সেই গবেষণা আরেক দিনের জন্য তোলা থাকলো আপাতত এসএসডিটায় মনোযোগ দেওয়া যাক এটার মধ্যে মাইক্রনের ওয়ান সেভেন্টি সিক্স লেয়ারের বি ফোর সেভেন আর টিএলসি সেল ব্যবহার করা হয়েছে এবং এর সি সাইজ হচ্ছে ফাইভ টুয়েলভ গিগাবিট এর সাথে রয়েছে পাঁচ बारो गिगाबिटर डाई एस एस डी टोटल पेज काउंट हम हजार एक बारोटा सुपार ब्लक रही है पांचो बारोट डाई आठ चैनल आठ तो आगे बला लेक्चारे प्रफेशनल एन एम एट हंड्रेड प्रो सीजे रही है डेडिकेटेड डी रैम जे कारण यम हाई एंड एस एस डी गो सिगनीफिकेंट लेवल परफरमेंस दिए थे पांच गिगाबाइटर एस एस डिटार मध्य डी रैम व्यवहार कर एलपी डी डी आर फोर और पांच बारो मेगाबाइटे जर फ्रिकुएन्सि हमें बारोश मेगा हार्ड तब धारणा हायर कैपासिटर एस एस डी गुलाते बेसि कैपासिटी डी रैम व्यवहार कर मैंने नैंड सेलर कन्फिगारेशन सीमिलियर थे ডিরামে কিন্তু তফাৎ সবগুলো এসিডিতে থাকার একটা সম্ভাবনা রয়েছে চলুন এবার পারফরমেন্স টেস্ট শুরু করা যাক পারফরমেন্স টেস্ট আমরা দুই ধাপে সম্পূর্ণ করব প্রথমে হচ্ছে রিয়েল লাইফ টেস্ট এরপর হচ্ছে সিনথেটিক টেস্ট রিয়েল লাইফ টেস্ট আবার তিন ভাগে বিভক্ত এক ধাপে আমরা বুট আপ টাইম টেস্ট করার চেষ্টা করব দ্বিতীয় ধাপে আমরা বড় বড় ফাইল রিড রাইট করার চেষ্টা করব এবং তৃতীয় ধাপে আমরা ছোট ছোট স্মল ফাইল রিড রাইট করার চেষ্টা করব এবং সবার শেষে সিনথেটিক বেঞ্চে এই স্কোরগুলোকে মিলাই দেখব যে তারা যা ক্লেম করছে তার সাথে কতটুকু সাদৃশ্য পাওয়া যায় রিয়েল লাইফ অ্যাকচুয়াল বুট টাইম পারফরমেন্স টেস্ট করার সময় ওয়েস হিসেবে আমরা ব্যবহার করেছি উইন্ডোজ ইলেভেন প্রো শাটডাউন অবস্থা থেকে পাওয়ার অন করে বায়োস ইনিশিয়ালাইজ হওয়া থেকে উইন্ডোজ ওয়েলকাম স্ক্রিনে আসতে সময় লেগেছে চার সেকেন্ড মাত্র চার সেকেন্ড এবারে ক্লাসিক রিড রাইট টেস্ট শুরু করা যাক এখানে আমরা দুই ধরনের ফাইল ব্যবহার করব এক প্রিমিয়ার প্রোর একটা প্রজেক্ট যেটা আমাদের ছোট বড় বিভিন্ন সাইজের অসংখ্য ফাইল থাকবে দুই হচ্ছে আমাদের এইট কে বি র ব্ল্যাক ম্যাজিক ক্যামেরার ফুটেজ বিশাল বড় একটা ফাইল এই দুই টাইপের ফাইলই আমরা কপি করে দেখব দুইটা এস এসডির মধ্যে যাতে রিড রাইটটা সম্পর্কে আমরা পরিষ্কার একটা আইডিয়া পাই এস এসডি গুলো টেস্ট করার জন্য আমাদের স্টুডিওতে একটা ডেডিকেটেড টেস্ট বেঞ্চ রয়েছে যেটা যে কোনো জেন ফোর কে সর্বোচ্চ পরিমাণে প্যারা দিতে সক্ষম আমাদের এস এস ডি টেস্ট বেঞ্চের বাদাবুড় হিসেবে ব্যবহার হয়েছে এসু স্টাফ বি সিক্স ফিফটি এম ই ওয়াইফাই প্রসেসর হচ্ছে রাইজেন সেভেন্টি ফাইভ হান্ড্রেড এফ সিপিউ কুলার হিসেবে রয়েছে টিম টি ফোর্স জিডি টু ফোরটি এয়ার জিবি সাইরেন জিপিউ হিসেবে ব্যবহার করা হয় ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল গ্রাফিক্স কার্ড এভার মেড জিটি সেভেন টেন র্যাম হচ্ছে টি ফোর্স ডেল্টা সেভেন্টি সিক্স হান্ড্রেড মেগা হার্ড জেড ডিডি আর ফাইভ টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি ফোর অর্থাৎ টোটাল ফর্টি এইট জিবি অর্থাৎ কোন রকমের কোনো বটল নেক হওয়ার কোনো সুযোগ নাই এই সিস্টেমের পাওয়ার সাপ্লাই হচ্ছে অ্যান্টেক সিএসকে সিক্স ফিফটি রিড এবং রাইটের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে আমাদের পেরিনিয়াল বাজেট বি
active time chilo 80 to 100 percent among 60 percent read complete hot per active time chilo 20 to 100 percent a for a right test same file babar kore amra right test kore chhi shoma lege chhe 6 minute 38 second shorbocho speed chilo 3.65 gbps shorbori mro 400 mbps read 0 take a 46 percent hot person to speed chilo 2.50 gbps among 3.40 gbps a fitor otanama kore a for agar moto performance drop kore 46 take a 100 percent per junto 400 mbps take a barosh mbps a maje read complete hoy right process to chola kalin 0 to 46 percent hot person to active time chilo 40 take a 95 even 46 percent take a 100 percent complete horse my active time chilo 90 to 100 percent a can a difference to can number the activity because jay mutta mother dram a cash filled up with that say shame with amra speed rate at the motor activity a can a jarro total activity project before government that are either a performance a difference to our com they've been ever at a single file large size test cause a key high actually three gb black magic air bureau it key footage the reader show my other show my legacy to three second read test a show my air active time chilo 90 to 100 percent read process to talk a lineage speed 2.80 take a 3.30 gbps a photo a graphic record chilo a key felt to be a worker ever right test code to show my legacy mother 37 seconds read test a motu 2.80 take a 3.30 gbps a mother kuno for car hot shot naki right to complete high company claim color it's been up below right speed a company claim color speed take a i'm rubbish connected বেশি পেয়েছি অর্থাৎ বলতে পারেন রিয়েল টাইমে আমরা রিড স্পিডের ক্ষেত্রে 7000 এমবিপিএস এর কাছাকাছি গিয়েছি বাট এক্স্যাক্ট ম্যাচ করতে পারি নাই বাট রাইট স্পিডে আমরা 3000 মেগাবাইটস পার সেকেন্ডকে ঠিকই ওভারকাম করে 3.5 4 এর কাছাকাছি পেয়েছি এতক্ষণ করা রিয়েল লাইফ টেস্ট রেজাল্টগুলোকে আমরা সিনথেটিক বেঞ্চমার্কের সাথে মিলিয়ে দেখি প্রথমে লেক্সার এনএম 800 প্রো 500 জিবি ভেরিয়েন্টের ক্লেম করা রিড স্পিড ছিল 7450 মেগাবাইটস এবং রাইট 3000 মেগাবাইটস ক্রিস্টাল ডিস্কমার্ক 8 দিয়ে এনভিএমএ প্রোফাইলে 8 জিবি ফাইল দিয়ে টেস্ট করে স্কোর পাওয়া গেল সিকোয়েন্সিয়াল রিডে 7448 এমবিপিএস ক্লেম করা স্পিড থেকে মাত্র 2 এমবিপিএস কম আর সিকোয়েন্সিয়াল রাইটে 3844 এমবিপিএস যা দাবি করা স্পিড থেকে 844 এমবিপিএস বেশি বলে রাখা ভালো সিনথেটিক বেঞ্চে আমরা অলমোস্ট সেম পারফরম্যান্স পাচ্ছি কিন্তু রিয়েল লাইফ টেস্টে এটা ডিপেন্ড করবে আপনি কত বড় ফাইল রিড বা রাইট করতেছেন তার উপরে আমরা বেশ বড় সাইজের ফাইলগুলোতে ট্রাই করি দ্যাটস হোয়াই বটলনেক গুলো আমরা একটু পরিষ্কারভাবে দেখতে পাই কিন্তু সচরাচর দৈনন্দিন জীবনে ছোটখাটো ফাইল দিয়ে এই ধরনের পারফরম্যান্সের ডিফারেন্ট খুব একটা চোখে পড়ে না এই তারতম্য রিয়েল লাইফে খুব একটা চোখে ধরা পড়ে না এবার টেম্পারেচার আসা যাক আইডিয়াল টেম্পারেচার ছিল 48 ডিগ্রি সেলসিয়াস পারফরম্যান্স টেস্টের সময় টেম্পারেচার নোট না করায় এর উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় 300 জিবি সাইজের একটা ব্ল্যাক ম্যাজিক র ফাইল রাইটটা কমপ্লিট হতে সময় লাগে প্রায় 6.5 মিনিট এই সময় এসএসডিটা ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার হিট করে মাত্র 60 ডিগ্রি সেলসিয়াস মাত্র 60 কেন বলছি কারণ এই রেঞ্জের অনেক হাই এন্ড নাম করা নামি দামি কোম্পানি এসএসডি কে আমরা স্ট্রেস দিয়ে দেখেছি অনেকেই আরামসে 70 এর উপর চলে যায় এবং তারপরে বটল লেক করা শুরু করে যাই হোক লেক্সার ক্লেম করছে এনএম 800 প্রো এর ম্যাক্সিমাম অপারেটিং টেম্পারেচার হচ্ছে 70 সো এটা 70 এর নিচে আরামসে বিলং করতেছে এবারে ক্যাপাসিটি অ্যানালাইসিস বাংলাদেশের বাজারে এনএম 800 প্রোর মাত্র দুইটা ক্যাপাসিটি পাওয়া যায় একটা হচ্ছে 500 একটা হচ্ছে 1 টেরাবাইট রিড রেট স্পিড ক্লেম করার স্পিড কত সেটা আপনি ওয়েবসাইটে দেখে নিতে পারেন তারপর আরেকবার বলে দাও 500 জিবি তে রিড স্পিড হচ্ছে 7400 মেগাবাইটস আর রাইট স্পিড হচ্ছে 3000 মেগাবাইটস পার সেকেন্ড লেক্সার অ্যাজ এ ব্র্যান্ড ইন্টারন্যাশনালি বেস রিনাউন্ড 1996 সালে তাদের অপারেশন শুরু হয় প্রথম দিকে তারা রিমুভেবল স্টোরেজ নিয়ে কাজ করত 2006 সালের দিকে ওয়ান অফ দা লিডিং চিপ ম্যানুফ্যাকচারার মাইক্রন লেক্সার কে অ্যাকুয়ার করে নেয় তারপর থেকে লেক্সারের সুনাম বেড়েই চলেছে বাংলাদেশের বাজারেও লেক্সার অনেক দিন বিলং করে বাট খুব একটা প্রচার প্রচারণা নাই দেখে অনেকেই হয়তো জানে না বাট যারা একটু আদি এবং ওল্ড কনজিউমার গ্রুপস রয়েছেন তাদের অনেকের মধ্যে লেক্সারের যথেষ্ট জনপ্রিয়তা রয়েছে এবারে লেক্সার এনএম 800 এর প্রাইস অ্যানালাইসিস 500 জিবির দাম হচ্ছে 7500 টাকা আর 1 টিবি ভেরিয়েন্টের দাম হচ্ছে 11200 টাকা প্রাইসের সাথে সাথে কস্ট পার জিবিটা একটু হিসাব করা যাক 500 জিবির ক্ষেত্রে কস্ট পার জিবি হচ্ছে পার জিবি 15 টাকা আর 1 টিবির ক্ষেত্রে পার জিবি হচ্ছে 11 টাকা 20 পয়সা অর্থাৎ যত বড় ক্যাপাসিটির এসএসডি কিনবেন তত বেশি ভ্যালু পাবেন তবে আবার মনে হয় 500 জিবির ক্ষেত্রে কস্ট পার জিবি আরেকটু কমতে পারতো এবারে এন্ডুরেন্স 500 জিবি যে ভ্যারিয়েন্ট রয়েছে এনএম 800 প্রো সেটা ম্যাক্সিমাম টিবিডব্লিউ হচ্ছে 500 টেরাবাইট আর 1 টিবিটার হচ্ছে 1000 টেরাবাইট 2 টেরাবাইট এটা 2000 টেরাবাইট যদিও সেটা বাংলাদেশের বাজারে अवेलेबल নয় ওয়ারেন্টি এন্ড সাপোর্ট ওয়ারেন্টি হচ্ছে এটা 5 বছরের অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি যদি না এর আগে আপনার টিবিডব্লিউ শেষ হয়ে যায় তবে টেকনিক্যালি বলতে গেলে 500 জিবি এর ক্ষেত্রে 500 টেরাবাইট রাইড করতে খুব বড় লেভেলের ড্রাগন না হলে কোয়াইট ডিফিকাল্ট দেখা হবে পরের কোন ভিডিওতে সেই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ